Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macan kumbang Bismillahirrahmanirrahim macan kumbang ini jenis binatang buas ya. mempunyai ciri fisik seperti macan tutul akan tetapi bedanya kalau macan kumbang ini bercak-bercak hitam di tubuhnya ini lebih besar dan bentuk fisiknya juga lebih besar dan juga kepalanya lebih lebih besar. Ini yang macan macan kumbang. Hewan ini merupakan golongan hewan hewan karnivora, pemakan daging, pemakan bangkai seperti itu ya. Mempunyai sifat anggun juga. Ya, bertaring tajam dan berkuku tajam yang sangat yang sangat kuat. Adapun harimau kumbang ini sejenis macan dahan yang berwarna yang berwarna hitam. Kalau dimengerti macan kumbang dan harimau kumbang itu berbe, berbeda. Berbedanya di mana? Cuma di segi warnanya saja. Kalau macan kumbang itu seperti macan tutul, bercak-bercaknya lebih besar, tubuhnya lebih besar. Akan tetapi kalau harimau kumbang ini warnanya hitam, hitam pekat. Harimau kumbang kan juga mempunyai gigi yang panjang, tajam, dan kuku yang sangat, sangat kuat. Juga mempunyai perawakan anggun, eh, tangkas bergerak tanpa ada suara. Nih. Ini harimau kumbang ya. Mempunyai pendengaran dan penciuman yang sangat yang sangat tajam. Jadi wajar kalau di dalam film Mak Lampir kan ada ada panglima kumbang. Jadi tugasnya panglima kumbang sebagai penelisik berita dari kawanan musuh kan gitu. Karena apa? Harimau kumbang sendiri mempunyai mempunyai kelebihan yaitu pendengarannya yang sangat tajam, penciumannya yang sangat tajam, bergerak tanpa ada suara. Nah, jadi kayak mata-mata juga bisa dikatakan seperti itu. Ya, ini jadi nggak asal-asalan harimau kumbang di panglima kumbang ini nggak asal-asalan memang cocok gitu. Paham ya? Macan kumbang ini juga mempunyai mempunyai khasiat apa? Bagi orang yang mengkonsumsi daging macan kumbang ini bisa mencerdaskan akal. Akan tetapi ya kalau bisa jangan ya. Soalnya apa? Macan kumbang ini termasuk hewan yang haram dimakan karena eh, mempunyai taring yang sangat tajam dan kuku yang sangat tajam termasuk hewan hewan buas hewan pemangsa. Tapi ini kan khasiatnya seperti itu. Apa tadi mengkonsumsi daging macan kumbang bisa mencerdaskan mencerdaskan akal. Apalagi khasiat ketika mengkonsumsi macan kumbang yaitu menguatkan tubuh tubuhnya bisa kuat daya tahan tubuhnya bisa bisa melebihi orang-orang biasa jadi tambah kuat gitu loh dan ketika ada orang meminum darah macan kumbang ini menjadikan kebu kebodohan kalau ada orang minum darah dari macan kumbang ini orang tersebut akan menjadi menjadi bodoh nah, apalagi ini jangan sampai Jangan sampai dilakukan seperti itu. Dalam mimpi, macan kumbang juga mempunyai rahasia atau tafsir. Apa? Macan kumbang menggambarkan musuh yang yang bimbang atau tidak menampakkan menampakkan permusuhan atau menunjukkan kemuliaan 
apa tadi dalam mimpi macan kumbang menunjukkan musuh yang sangat bimbang musuhnya ini bimbang atau juga musuh yang tidak tidak menampakkan permusuhan seperti musuh dalam dalam selimut atau menunjukkan kemul kemuliaan ini juga karena karena apa itu nanti bisa menunjukkan kemuliaan mimpi bermusuhan dengan macan kumbang artinya dia akan bermusuhan dengan sese seseorang Nah untuk bila jangan sampai kita mimpi seperti itu. Kalau nanti kita mimpi e, bermusuhan dengan macan kumbang, berarti kan kita bermusuhan dengan orang. Sedangkan agama Islam melarang bermusuhan dengan sesama sesama manusia, apalagi sesama umat umat Islam seperti itu. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya macan kumbang dan harimau kumbang. Ini perbedaannya pada kulit yang mana macan kumbang ini seperti macan tutul akan tetapi mempunyai bintik-bintik atau bercak-bercak yang lebih besar, tubuhnya lebih besar, kepalanya lebih besar, kakinya lebih panjang. Tapi kalau harimau kumbang ini berwarna hitam, taringnya juga tajam, ya hampir mirip cuma berbeda warnanya itu. Mungkin kalau kita semua itu belum pernah tahu bentuknya asli kayak apa. Mungkin kita tahunya hanya di TV, TV seperti itu. Allah alam suwab, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.